Denklem kurma problemlerinde soruyu ne kadar değiştirirse değiştirsin şunu göz önünde bulundurmalıyız. Bir şekilde bize iki bilim yani iki denklem kurduracak. Ha belki bir denklemi diğerin içerisinde hemen gösterir. O sayede bir denklem varmış gibi düşünebiliriz ama yüzde doksanı iki bilim yani iki denklem kurduracak. Tavukla horozun ayağında da aynı şey var. Gülle menekşe satın almada da aynı şey var. Onları demetlere koyma falan. Hep aynı mantık. Burada da mesela şu var. Diyor ki Niyazi merdivenleri ikişer çıkıp üçer iniyor. Çıkarken attığı adım inerken attığından alt fazladır. Toplam kaç adım atmıştır? Çıkarken attığı adım yani mesela A diyelim. Çıkarken inerken. Altı fazla çıkarken attı, çıkarken a artı altı, inerken a diyelim. İnerken a ise çıkarken a artı altı. Bunu veriyor. Bir adım sayısını veriyor. Bir de kaçar, kaçar inip çıktığını veriyor. Şimdi aynı merdiveni çıkıp iniyor. Dolayısıyla ikisinde de eşit olarak e, alacağız denklemin iki tarafını da. İki tarafta da değişmeyen şey merdiven sayısı ya. Dolayısıyla ben denklemi merdiven sayısı üzerine inşa ediyorum değişmediği için. Çıkarken A artı 6 adım attı dedim. Kaçar kaçar çıkıyordu? 2'şer. Dolayısıyla A artı 6 adımda 2 çarpı A artı 6 merdiven çıkar. İnerken de A adım atmıştı ama 3'er 3'er inmişti. Öyleyse 3 çarpı A. Bu ne demek? 3 adım attıysa 3 çarpı 3'ten 9 merdiven olur. 3'er 3'er iniyorsa doğru sağlar. Denklemin bu. 2A artı 12 eşittir 3A. Buradan A'nın 12 olduğunu görüyorum. İnerken 12 çıkarken 18 adım atmış. İnerken 3'er 3'er indiği için 12 çarpı 3'ten 36 merdiven inmiş. Çıkarken 2'şer 2'şer çıktığı için 18 çarpı 2'den 36 merdiven çıkmış. Dolayısıyla sağlıyor. Toplam kaç adım atmış? 18 çıkarken 12 inerken dolayısıyla 30 adım atmış.